vallata si snoda la strada del passo dei Berlina. La Valpo Schiavo, una delle valli svizzere di lingua italiana, che è percorsa dall'omonimo fiume, collega l'Engadina alla mite Valtellina. Auf der gegenüberliegenden Talseite ist die Bernina Passstraße erkennbar. Das Buschlavertal gehört zu den italienischsprachigen Südtälern der Schweiz. Es wird von Poschiavino durchflossen und verbindet das Engadin mit dem milden Feldlin. On the opposite side of the valley, the Bernina Pass Road can be seen. The Poschlav Valley belongs to the Italian-speaking southern valleys of Switzerland. The Poschiavino flows through it and links the Engadin with the mild Feldlin. Postiavo, capoluogo dell'omonima valle. Tre torri contraddistinguono questa località, quella della chiesa protestante barocca, quella del municipio e quella della collegiata di San Vittore Mauro dal campanile romanico. Salutiamo tutti coloro che scendono a Postiavo. In Kürze treffen wir in Postiavo, dem Hauptort des Tals ein. Drei Türme prägen das Ortsbild. Die reformierte Barockkirche, das Rathaus und die Stiftskirche San Vittore mit ihrem imposanten romanischen Turm. Von denjenigen Gästen, die hier aussteigen, möchten wir uns verabschieden. Wir danken Ihnen und wünschen einen schönen Aufenthalt in Poschiavo. We are just coming into Poschiavo, the main town in the valley. Look out for the three towers, which are landmarks here. One is the Baroque Church of the Reformation, one belongs to the Town Hall, and one to the Church of San Vittore. We would like to wish passengers leaving us here a pleasant visit to Poschiavo and thank you for traveling with us. Next stop, Poschiavo.
Principale. Wir fahren durch einen breiten Talabschnitt weiter nach Süden. Der Berliner Express wird nur zeitweilig zur Straßenbahn. Bereits bei San Antonio und etwas später auch in Librese verlaufen die Gleise mitten auf der Straße. We are moving on southwards to a broader part of the valley. Here the Bernina Express sometimes resembles a tram. In San Antonio and later on in La Presa, the track runs down the middle of the street.
famosa località turistica di Le Prese, costeggiamo le rive del lago di Poschiavo, di 2,5 km di lunghezza e di 1,5 km di larghezza. È dal 1908 che, in modo pittoresco, la ferrovia del Bernina percorre la riva del lago lungo la vecchia strada. Il lago è di origine naturale. A seguito di un crollo della montagna in epoca post-glaciale, enormi massicci bloccarono l'uscita della valle e sbarrarono il corso dell'acqua. Ci stiamo ora avvicinando alla piccola località di Miralago. Nach dem viel gesuchten Ferienort Lepreze folgen wir den Ufer des 2,5 km langen und 1,5 km breiten Lago di Poschiavo. Malerisch verläuft die Berliner Bahn seit 1908 dem See entlang unter Ausnutzung der alten Straße. Dieser See ist natürlich entstanden. Bei einem nachweiszeitlichen Bergsturz regelten gewaltige Geröllmassen den Talausgang ab und stauten das Wasser auf. Wir nähern uns dem kleinen Ort Miralago. On leaving the popular resort of La Plaza, we now follow the banks of Lake Poschiavo, two and a half kilometers long and one and a half wide. The train follows a very picturesque route beside the lake and takes advantage of the old road route. The lake is of natural origin. Following a post ice age rock fall, huge masses of stone and debris blocked the valley exit and dammed up the water. We are now approaching Miralago. sul famoso viadotto elicoidale di Brusio sul quale il treno effettua una curva simile a quelle che si compiono nelle gallerie a spirale. Lungo questo tornante si possono osservare dei cumuli di pietra tondeggianti simili ai glu che venivano un tempo utilizzati come depositi di vino e formaggio. In Kürze fahren wir über den berühmten Kreisviadukt von Brusio. Über ihn drehen wir ähnlich in den Kiertunnels eine Schleife. Entlang der Kehrschleife sind runde, iglu-ähnliche Steinhaufen zu sehen, welche früher als Speicher für Wein und Käse dienten. In a few minutes, we will be crossing the famous circular viaduct in Brusio. This construction again makes a loop to lose or gain height, like the spiral tunnels after Bergun. The iglu-like stone mounds below were once used for storing wine and cheese.
di frontiera in cui è presente una centrale elettrica ad alta pressione che al momento della sua inaugurazione nel 1907 era la più grande d'Europa. In wenigen Minuten treffen wir in Campo Cologno ein, ein Grenzdorf mit einem Hochdruckkraftwerk, das zur Zeit seiner Entstehung im Jahre 1907 europaweit das größte war. We will shortly be arriving at Campo Cologno, a village on the border of Switzerland and Italy with a high-pressure power station.